रहीम आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फोर के पी के बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर 7 की दूसरी बहुत अहम एक्सरसाइज है इससे पहले हमने 7.3 की है इस एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में करेंगे यानी लेक्चर नंबर 83 एंड लेक्चर नंबर 84। ये एक्सरसाइज बाइनामियल थ्योरम के बारे में है ये थ्योरम हमें क्या बताता है अगर हमें हमारे पास दो टर्म है और उसके ऊपर पावर फोर है फाइव है सिक्स है तो हम उसे किस तरह सॉल्व करेंगे पावर टू यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए तो आपको पता है कि एक सिंपल सा फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इसी तरीके से ए प्लस बी होल क्यूब को भी आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो लेकिन अगर पावर फोर फाइव सिक्स हो जाए तो फिर उसकी एक्सपेंशन मुश्किल है तो इसके लिए एक थ्योरम है जिसको हम बायनामियल थ्योरम कहते हैं जिसका प्रूफ भी आपकी बुक में मौजूद है लेकिन हम बगैर प्रूफ के सिर्फ उस पर अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये जो थ्योरम है बायनामियल थ्योरम देखें ए प्लस बी ये दो टर्म है और ऊपर पावर क्या है एन है इसको आप किस तरह एक्सपेंड करेंगे पहले ये है n0 ये कम्बिनेशन है जो आप लोगों ने चैप्टर सिक्स में पढ़ा है ये c है इसके ऊपर n और और नीचे r है इसका मतलब है कि अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स के वन हो उसमें से हम r लें r ऑब्जेक्ट लें तो हम उसको कितने तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं जिस तरीके से अगर आपके पास a b c है ये थ्री लेटर है इसको आप एट अ टाइम दो इसमें से लेटर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ए बी बी सी सी ए तो आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं देखें आप इसको ए बी लिख सकते हैं आप इसको बी सी लिख सकते हैं और एक आप ए सी लिख सकते हैं यानी अगर हम आपके पास थ्री कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आप एट अ टाइम टू ले रहे हैं तो आप उसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं तो तीन तरीकों से इसको मैं इस तरह कह सकता हूं कि हमारे पास थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं और एट अ टाइम हम टू ले रहे हैं तो उसको हम कितने तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं ये सी का मतलब कंबाइन है तो इसका तरीका ये है इन एक फार्मूला है जिसको हम इस तरह लिखते हैं कि सी एन आर इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल आर फिक्टोरियल एन एन माइनस आर ये इसका फार्मूला है देखें यहाँ पे आप क्या है n की जगह थ्री है तो थ्री फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल यानी टू फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल यानी थ्री माइनस टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन ये फैक्टोरियल का सॉल्व करने का तरीका है कि आप को अगर थ्री फैक्टोरियल दिया है तो थ्री से स्टार्ट करें और वन तक चले जाए टू फैक्टोरियल का मतलब है टू मल्टीप्लाई वन और थ्री माइनस टू से आता है वन फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल वन ही के इक्वल होता है देखें ये टू टू के साथ कैंसिल और वन को आप काट सकते हो देखें थ्री रह जाता है वन टू थ्री इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं थ्री एंड टू तो इसमें ये जो एन जीरो है वो ये कम्बिनेशन है एन जीरो का मतलब है सी एन और नीचे आ जाएगा जीरो और फिर इसको आप इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं जो अभी हम करेंगे अब आप इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे यानी एन जीरो ये कम्बिनेशन है एन और जीरो ए पावर एन होगा और ये जो बी है सेकंड टर्म इसका पावर जीरो होगा अब आप देखें किस तरह एक्सपेंड हो रहा है यहां पर उसी तरह एन एन है लेकिन नीचे यहां पर जीरो वन टू या आप उस वक्त तक एक्सपेंड करेंगे जब आपके पास ऊपर वाली वैल्यू और नीचे एक ना हो जाए अब यहां पे देखें इन दोनों टर्म के देखें पहले वाले टर्म 
का पावर एन है यानी जो भी यहां पे कुछ होगा और ये सेकेंड टर्म का पावर जीरो है अब आगे आप चलते जाए तो देखे ए पावर आ गया एन माइनस वन एन माइनस टू और आखिर में क्या आ गया एन जीरो और बी पावर है एन जीरो बी वन बी टू और आखिर में आ गया बी एन यानी पहला जो टर्म है उसका पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा और जो दूसरा टर्म है उसका पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा तो इसको आप इस एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू के क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट नंबर वन से हम समझते हैं देखें यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बी आपके पास माइनस वन बाई वाई है और एन आपके पास क्या है फोर है तो आप इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे एन जीरो यानी फोर जीरो ए एन एक्स स्क्वायर इसका पावर एन लेकिन एन तो फोर है और बी जीरो यानी माइनस वन बाय वाई इसका पावर जीरो अब ये बढ़ता चला जाएगा ये यानी फोर वन ये जो ए पावर है अब ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा देखें ये एक्स स्क्वेयर फोर के बाद थ्री और ये जो बी है ये बढ़ता चला जाएगा यहां पे जीरो है तो इसके बाद ये पावर वन प्लस फोर टू एक्स स्क्वेयर इसका पावर एक और कम हो जाएगा टू और इसकी पावर बढ़ जाएगी माइनस वन बाय वाई पावर टू फिर फोर थ्री एक्स स्क्वेयर इसकी पावर एक और कम हो जाएगी तो ये वन हो जाएगा माइनस वन बाय वाई इसकी पावर एक बढ़ जाएगी थ्री प्लस फोर फोर देखिए एन और एन दोनों इक्वल हो गए फोर फोर ए जीरो यानी ये जो पहला टर्म है इसका पावर जीरो और बी एन और ये जो सेकेंड टर्म है बी वाला इसका पावर एन यानी यहां पे तो एन फोर है तो फोर हो जाएगा ये इसकी एक्सपेंशन हो गई अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ये वो कम्बिनेशन है जो मैंने आपसे कहा था यहां पे फोर है तो फोर फिक्टोरियल ये जीरो फिक्टोरियल एंड फोर माइनस जीरो फैक्टोरियल ये जो अभी आपको मैंने बताया है कि सी एन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल यदि ये कम्बिनेशन इसके इक्वल है एक्स टू फोर दर एट और किसी भी वैल्यू की पावर जीरो हो तो वो वन आता है अब ये है तो फोर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल यानी वन फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल यानी फोर माइनस वन फैक्टोरियल x ये टू थ्री दर सिक्स और माइनस वन बाय वाई पावर वन है से यही आएगा अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल एंड n माइनस आर फैक्टोरियल यानी फोर माइनस टू फैक्टोरियल ये आ जाएगा टू टू जार फोर माइनस स्क्वेयर की वजह से खत्म हो जाएगा वन स्क्वेयर वन और ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस अब ये है फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर और पावर वन है तो बस इससे यही आ जाएगा टू वन जार टू ये माइनस रहेगा क्योंकि यहां पे पावर थ्री है आठ हो तो फिर माइनस रहेगा आप इसको फिलहाल माइनस वन लिख ले वन पावर थ्री वन आएगा और ये आ जाएगा वाई पावर थ्री नीचे लिख लें वाई पावर थ्री प्लस ये है फोर फैक्टोरियल और आर की वैल्यू भी फोर है तो फोर फैक्टोरियल फोर माइनस फोर फैक्टोरियल अब ये जीरो है एक्स स्क्वायर पावर जीरो तो कोई भी नंबर अगर हो उसका पावर जीरो हो तो ये वन आता है ये माइनस इस फोर की वजह से खत्म हो जाएगा पावर इवन है आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय वाई पावर फोर इज इक्वल टू फोर फैक्टोरियल याद रखें कि जीरो फैक्टोरियल ये बाय डिफिनीशन वन के इक्वल है तो ये वन है फोर माइनस जीरो से फोर आएगा यानी फोर फैक्टोरियल एक्स पावर एट इस वन को लिखने की जरूरत नहीं है प्लस इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे देखें फोर माइनस से थ्री फैक्टोरियल आता है तो आप इस फोर को एक्सपेंड करें 
आप फोर फिक्टोरियल को इस तरह एक्सपेंड करें कि फोर लिख लें फोर के बाद थ्री आता है फिर टू आता है वन आता है आप क्या करेंगे फोर के बाद थ्री आएगा लेकिन बस थ्री फैक्टोरियल पे रुक जाए यानी फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन ये इस तरह है फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन लेकिन ये मैंने फोर लिख लिया और थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन को फिर थ्री फैक्टोरियल लिख लिया वन फैक्टोरियल वन ही आता है और फोर माइनस वन से थ्री आएगा और सात फैक्टोरियल है थ्री फैक्टोरियल और ये भी साथ है ये माइनस जो है ये अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही टर्म है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस करते हैं दूसरा टर्म माइनस एक्स पावर सिक्स और वाई नीचे वाई आ जाए प्लस अब ये फोर फैक्टोरियल है और नीचे टू फैक्टोरियल है तो आप इसको इस तरह लिखें फोर मल्टीप्लाई थ्री और टू फैक्टोरियल पे रुक जाए यहां पे टू फैक्टोरियल टू मल्टीप्लाई वन के इक्वल होता है और फोर माइनस टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल आता है ये हमने इसलिए किया कि देखें ये इसके साथ अब कैंसिल हो जाएगा और थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल के साथ कैंसिल एक्स फोर रह जाता है और वाई स्क्वेयर अब यहां पर आ जाए प्लस फोर फैक्टोरियल तो फोर फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल ये हमने इसलिए किया कि नीचे भी थ्री फैक्टोरियल है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और फोर माइनस थ्री से वन फैक्टोरियल आता है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा और यहां पे वाई क्यूब है ये माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा ये फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल के साथ कैंसिल प्लस ऊपर सारे वन रह जाता है फोर माइनस फोर से आता है जीरो जीरो फैक्टोरियल और आ जाएगा वन बाय वाई पावर फोर इज इक्वल टू अब देखिए ये भी फोर फैक्टोरियल है ये भी ये भी बस काट देंगे सिर्फ आ जाएगा एक्स पावर एट माइनस फोर रह जाता है एक्स सिक्स डिवाइडेड बाय वाई यहां पे टू वन हजार टू और टू टू हजार फोर ये पहले ही कर चुका है तो टू थ्री हजार सिक्स आ जाएगा प्लस सिक्स एक्स फोर और वाई स्क्वेयर अब यहां पे देखें फोर रह जाता है क्योंकि थ्री फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल कट गया ये माइनस है फोर एक्स स्क्वेयर और वाई थ्री प्लस जीरो फैक्टोरियल भी वन के इक्वल होता है तो वन डिवाइडेड बाय वन और वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो वन यानी वन बाय वाई फोर तो ये हमारे पास इस की एक्सपेंशन है यानी ये इसके इक्वल है तो देखें ये कितनी आसानी के साथ इसकी एक्सपेंशन हो गई है अब ये क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट है बिल्कुल यही एक्सपेंशन है यहाँ पे देखें पहले एन जीरो यानी सेवन जीरो ए एन वन पावर सेवन और ये जो एक्स वाई है ये असल में बी है तो एक्स वाई पावर जीरो अब ये एक वैल्यू बढ़ता चला जाएगा सेवन वन ये एक ही वैल्यू कम होती जाएगी वन पावर सिक्स और ये बढ़ती चली जाएगी एक्स वाई पावर वन प्लस फिर सेवन टू वन पावर फाइव एक्स वाई पावर टू प्लस सेवन थ्री वन पावर फोर और एक्स वाई पावर थ्री सेवन फोर वन पावर वहां पे फोर था यहां पे थ्री और एक्स वाई पावर फोर फिर सेवन फाइव वन पावर टू और एक्स वाई पावर एक और बढ़ जाएगा फाइव सेवन सिक्स वन पावर वन और एक्स वाई पावर सिक्स 
लास्ट टर्म आ जाएगा सेवन सेवन यानी एन एन वन पावर जीरो और एक्स वाई पावर सेवन अब ये सेवन जीरो को हम सॉल्व करेंगे तो या तो सेवन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल सेवन माइनस जीरो फैक्टोरियल वन कोई भी पावर हो उसे वन आता है और जीरो किसी की भी पावर हो तो उसे भी वन आता है सेवन एंड वन सेवन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल सेवन माइनस वन फैक्टोरियल वन पावर सिक्स से भी वन आता है एक्स पावर भी वन है और वाई पावर भी वन है वन लिखने की जरूरत नहीं है प्लस सेवन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल सेवन माइनस टू फैक्टोरियल वन पावर फाइव से भी वन आता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस सेवन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल सेवन माइनस थ्री फैक्टोरियल वन पावर फोर से भी वन आता है ये आ जाएगा एक्स पावर थ्री और वाई पावर थ्री प्लस सेवन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल सेवन माइनस फोर फैक्टोरियल वन पावर थ्री से भी वन आता है एक्स फोर और वाई फोर प्लस सेवन फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल सेवन माइनस फाइव फैक्टोरियल वन स्क्वेयर इज वन एक्स पावर फाइव एंड वाई पावर फाइव प्लस सेवन फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल और सेवन माइनस सिक्स फैक्टोरियल वन पावर वन इज वन एक्स पावर सिक्स वाई पावर सिक्स लास्ट है सेवन फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल सेवन माइनस सेवन फैक्टोरियल वन पावर जीरो वन के इक्वल होता है एक्स पावर सेवन और वाई पावर सेवन इज इक्वल टू देखिए ये सेवन फैक्टोरियल है जीरो फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है सेवन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल वन के और सेवन माइनस जीरो से सेवन ही आएगा वाई फैक्टोरियल है प्लस ये सेवन फैक्टोरियल है इसको आप ले जाएं सेवन मल्टीप्लाई सिक्स तो रोक दे सिक्स फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है सेवन माइनस वन से आता है सिक्स फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा एक्स और वाई वन को लिखने की जरूरत नहीं है प्लस यहाँ पे सेवन फैक्टोरियल है और नीचे सेवन माइनस टू से फाइव फैक्टोरियल आता है तो आप इस तरह लिखें कि सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू के इक्वल है और सेवन माइनस टू से आता है फाइव फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस सेवन फैक्टोरियल और नीचे है सेवन माइनस थ्री फोर फैक्टोरियल तो आप लिखोगे सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव और फोर फैक्टोरियल पे रोक दें थ्री फैक्टोरियल आता है थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन और सेवन माइनस थ्री फैक्टोरियल से आता है फोर फैक्टोरियल ये आ जाएगा एक्स थ्री और वाई थ्री प्लस यहाँ पे सेवन फैक्टोरियल है यहाँ पे फोर फैक्टोरियल और सेवन माइनस फोर से थ्री फैक्टोरियल आता है क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो मैं सेवन फैक्टोरियल को लिख लूंगा सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल नीचे फोर फैक्टोरियल और सेवन माइनस फोर से आता है थ्री फैक्टोरियल और ये आ जाएगा एक्स फोर वाई फोर प्लस सेवन फैक्टोरियल है और नीचे फाइव फैक्टोरियल है तो सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल और सेवन माइनस फाइव से आता है टू फैक्टोरियल यह आ जाएगा एक्स फाइव वाई फाइव प्लस सेवन फैक्टोरियल नीचे सिक्स फैक्टोरियल है तो सेवन मल्टीप्लाई सिक्स फैक्टोरियल इसे यहां पर रोक दूंगा सिक्स फैक्टोरियल और सेवन माइनस सिक्स से आता है वन फैक्टोरियल और साथ है एक्स सिक्स वाई सिक्स इस वन को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई है ये सेवन फैक्टोरियल ये काट दें एक्स सेवन रह जाता है प्लस एक्स सेवन वाई सेवन और सेवन माइनस सेवन से आता है जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू देखें सेवन फैक्टोरियल और सेवन फैक्टोरियल कैंसिल यहां पे आ जाता है वन 
सिक्स फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल कैंसल सेवन बाय वन से सेवन और एक्स वाई फाइव फैक्टोरियल और फाइव फैक्टोरियल कैंसल टू वन जार टू टू थ्री जार सिक्स सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल से थ्री टू जार सिक्स इसके साथ कैंसल सेवन फाइव जार थर्टी फाइव और एक्स क्यूब वाई क्यूब फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल असल में सिक्स आता है और इस सिक्स के साथ कैंसिल करते हैं तो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव एक्स फोर वाई फोर थर्टी फाइव एक्स फोर वाई फोर ये है फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल असल में टू मल्टीप्लाई वन यानी टू होता है तो टू वन जार टू टू थ्री जार सिक्स सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन एक्स फाइव वाई फाइव सिक्स फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल के साथ कैंसल वन फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है आ जाएगा सेवन एक्स सिक्स वाई सिक्स और जीरो फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है आखिर में आ जाएगा प्लस एक्स सेवन वाई सेवन अगर पावर सेवन है तो टर्म एक ज्यादा होगा यानी एट होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये इसकी एक्सपेंशन है वन प्लस एक्स वाई होल पावर सेवन पार्ट थ्री में ये ए की वैल्यू है ये बी हो ये पावर फाइव है तो आप इसको लिख लें एन जीरो यानी फाइव जीरो अंडर द रूट वाई इसकी पावर आ जाएगी फाइव और ये जो बी है वन बाय अंडर द रूट वाई ये पावर जीरो अब ये वैल्यू बढ़ेगी यानी फाइव वन ये वैल्यू कम हो जाएगी इसका पावर अंडर द रूट वाई पावर फोर और ये पावर एक बढ़ जाएगा वाई अंडर द रूट ये आ जाएगा वन फिर आएगा फाइव टू अंडर द रूट वाई इसका पावर एक कम हो जाएगा थ्री और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी वन बाय वाई अंडर द रूट और पावर टू फिर है फाइव थ्री ये वाली वैल्यू एक और कम हो जाएगी इसका पावर टू और ये बढ़ जाएगी वन बाय अंडर द रूट वाई होल पावर थ्री फिर फाइव फोर अंडर द रूट वाई पावर एक और कम हो जाएगी यानी वन और वन बाय अंडर द रूट वाई इसकी पावर बढ़ जाएगी यानी वहां पे थ्री है यहाँ पे फोर लास्ट आ जाएगा फाइव फाइव अंडर द रूट वाई पावर जीरो और वन बाय अंडर द रूट वाई पावर फाइव अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं फाइव जीरो को सॉल्व करेंगे तो फाइव फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल फाइव माइनस जीरो फैक्टोरियल वाई पावर यहां पे वन बाय टू है और इसकी पावर होल फाइव है एनी वैल्यू पावर जीरो वन की इक्वल होता है तो इसकी जगह वन लिख लें प्लस फाइव फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल फाइव माइनस वन फैक्टोरियल ये वाई इन साइड वन वाई टू है और होल पावर फोर है और ये हमारे पास वन बाय अंडर द रूट वाई है प्लस फाइव टू फाइव फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल फाइव माइनस टू फैक्टोरियल वाई अंडर द रूट हमारे पास वन बाई टू होता है ऊपर पावर थ्री है और ये हमारे पास वन स्क्वायर तो वन ही होगा वन बाई ये है वाई वन बाई टू और होल पावर इसकी टू है प्लस ये आएगा फाइव फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल ये है वाई वन बाई टू और होल पावर स्क्वायर यहां पे वन बाय वाई हमारे पास 
वन बाई टू है और होल पावर थ्री है प्लस फाइव और फोर यानी फाइव फिक्टोरियल फोर फिक्टोरियल फाइव माइनस फोर फिक्टोरियल वाई है और यहाँ पे इसका पावर वन बाई टू है और होल पावर वन है तो ये वन लिखने की जरूरत नहीं है वन बाय वाई पावर वन बाई टू और इसकी पावर फोर है प्लस फाइव एंड फाइव फाइव फिक्टोरियल फाइव फिक्टोरियल फाइव माइनस फाइव फिक्टोरियल ऊपर पावर जीरो है तो ये तमाम वैल्यू वन हो गए वन बाय फाइव पावर वन बाय टू होल पावर फाइव देखें फाइव फैक्टोरियल और फाइव माइनस जीरो से भी फाइव फैक्टोरियल आता है तो फाइव फैक्टोरियल और फाइव फैक्टोरियल कैंसिल और जीरो फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है ये आ जाएगा वाई पावर फाइव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाइव बाई टू और वन लिखने की जरूरत नहीं है ये फाइव फैक्टोरियल है फाइव फैक्टोरियल को मैं लिख लूंगा फाइव मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन है और फाइव माइनस वन से आता है फोर और बाय फैक्टोरियल ये टू वन आर टू और टू टू आर फोर यानी वाई स्क्वायर आ जाता है वाई स्क्वायर और वन बाय अंडर द रूट वाई ये जो फाइव फैक्टोरियल इसको मैं लिख लूंगा फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल नीचे टू फैक्टोरियल है जो टू मल्टीप्लाई वन के इक्वल होता है और फाइव माइनस टू से आता है थ्री और बाय फैक्टोरियल है ये हमारे पास y थ्री को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री बाई टू और डिनोमिनेटर में ये आपस में कैंसिल तो रह जाएगा y प्लस फाइव फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल नीचे भी थ्री फैक्टोरियल है और फाइव माइनस थ्री से आता है टू फैक्टोरियल ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल सिर्फ वाई रह जाएगा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा वाई पावर वन बाय टू को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री बाई टू प्लस फाइव फैक्टोरियल को मैं लिख लूंगा फाइव मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल नीचे भी फोर फैक्टोरियल है फाइव माइनस फोर से आता है वन फैक्टोरियल ये वाई पावर वन बाय टू टू वन जार टू 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 जार फोर वन बाय ये क्या है वाई यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है यानी टू वन जार टू वाई स्क्वेयर फाइव फैक्टोरियल को यहाँ पे फाइव फैक्टोरियल से काट दें फाइव माइनस फाइव यानी ऊपर आ जाता है वन फाइव माइनस फाइव से जीरो फैक्टोरियल वाई और ये आ जाएगा फाइव को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करें वन डिवाइडेड बाय वाई पावर फाइव बाई टू इज इक्वल टू वाई पावर फाइव बाई टू प्लस फोर फिक्टोरियल फोर फिक्टोरियल के साथ कैंसल क्या रह जाएगा फाइव यहाँ पे वाई स्क्वेयर है इस वाई स्क्वेयर को आप लिख लें और ये वाली वैल्यू ऊपर ले आए तो यहाँ पे देखें वन बाई टू है ऊपर आएगा तो माइनस वन थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल के साथ कैंसिल टू वन जार टू 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 जार फोर तो फाइव टू जार आता है टेन प्लस टेन यहां पे है वाई थ्री बाई टू ये है वाई पावर थ्री बाई टू साथ है वाई पावर थ्री बाई टू और ये वाली वैल्यू ऊपर ले आए तो वाई पावर माइनस वन थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल के साथ कैंसल टू फैक्टोरियल टू के इक्वल होता है टू वन जार टू 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 जार फोर तो फाइव टू जार टेन यहाँ पे वाई है और ये ऊपर जाएगा तो वाई पावर माइनस थ्री बाई टू फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल के साथ कैंसल सिर्फ आ जाता है फाइव वाई पावर वन बाई टू और ये ऊपर आएगा तो y पावर माइनस टू जीरो फैक्टोरियल जीरो के इक्वल होता है जीरो फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है वन डिवाइडेड बाय वन वन आएगा ये ये वैल्यू सिर्फ रह जाएगी प्लस 
अब यहाँ पे ये हमारे पास है y पावर फाइव बाई टू प्लस फाइव देखें इन दोनों का बेस सेम है तो पावर एड होंगी इन्हें टू माइनस वन बाई टू ये एड होंगी इन एल सेव टू 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 आर फोर माइनस वन थ्री बाई टू तो ये आ जाएगा y पावर थ्री बाई टू प्लस इन दोनों का बेस भी सेम है तो ऊपर पावर थ्री बाई टू है और यहाँ पे माइनस वन है इसको ऐड कर लेते हैं टू एल तो आ जाएगा थ्री माइनस टू तो इससे आता है वन बाई टू तो टेन वाई पावर वन बाई टू प्लस टेन इन दोनों का बेस भी सेम है तो वन माइनस थ्री बाई टू इस सेल से हम आएगा टू ऊपर आ जाएगा टू माइनस थ्री तो वाई पावर टू माइनस थ्री इज माइनस वन बाई टू तो वाई पावर माइनस वन बाई टू प्लस फाइव वाई पावर इन दोनों का बेस भी सेम है तो पावर एड हो जाएंगे टू एल सी एम वन माइनस टू टू दर फोर वन माइनस फोर इज माइनस थ्री बाई टू तो आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू और ये इसी तरह रह जाएगा वाई पावर वन बाई टू इसके पावर को हमें इस फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करना है इस वैल्यूज को तमाम वैल्यू को वन वाई पावर वन बाई टू से मल्टीप्लाई भी कर दें वाई पावर वन बाई टू से डिवाइड देखें y पावर फाइव बाई टू प्लस फाइव पावर थ्री बाई टू प्लस टेन वाई पावर वन बाई टू प्लस टेन वाई पावर माइनस वन बाई टू प्लस फाइव वाई पावर माइनस थ्री बाई टू इसको भी ऊपर लें तो y पावर माइनस फाइव बाई टू वन बाय इसको तो आप लिख ले लीजिए वन बाई टू को आप इस तरह अंडर द रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं y पावर वन बाई टू को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देखिए पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों का बेस सेम है ये मल्टीप्लाई होगा तो फाइव बाई टू और वन बाई टू मल्टीप्लीकेशन में बेस ये पावर एड होते हैं तो एल सी एम टू ऊपर आ जाएगा फाइव प्लस वन फाइव प्लस वन से आता है सिक्स बाई टू यहाँ पे आता है थ्री तो जब ये y पावर वन बाई टू और 5 बाई टू वाई पावर 5 बाई टू मल्टीप्लाई होंगे तो बेस तो वही एक रहेगा वाई और पावर जब एड हो जाएगा तो इससे पावर 3 आता है प्लस फाइव ये वाई पावर 3 बाई टू और वाई पावर 1 बाई टू भी मल्टीप्लाई होंगे तो बेस तो यही आएगा और 1 बाई टू और 3 बाई टू ये एड हो जाएंगे पावर एड होंगे एल सी एम टू आएगा ऊपर आ जाएगा वन प्लस थ्री वन प्लस थ्री इज फोर बाई टू टू वन जार टू 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 जार फोर तो देखें टू आता है तो वाई स्क्वेयर प्लस टेन ये भी वाई पावर वन बाई टू है वाई पावर वन बाई टू तो हमारे पास वाई वन बाई टू और वन बाई टू यानी आधा और आधा मिलके वन बनाते हैं प्लस टेन ये वाई पावर माइनस वन बाई टू है ये पावर वाई पावर वन बाई टू है तो जब वन बाय टू और माइनस वन बाई टू एड होंगे तो वाई पावर जीरो देखें कैंसिल और वाई पावर जीरो वन के इक्वल होता है तो यानी यहाँ पे वाई पावर जीरो से वन आता है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ टेन लिख लेंगे कि वन मल्टीप्लाई टेन का मतलब टेन ही होता है प्लस अब यहाँ पे है ये फाइव y पावर माइनस थ्री बाई टू है और इसका पावर वन बाई टू है दोनों को ऐड कर लें टू एल सी एम माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू बाई टू ये कैंसल तो माइनस वन तो आ जाएगा y पावर माइनस वन अब यहाँ पे है माइनस फाइव बाई टू और ये है वन बाई टू तो y तो रहेगा लेकिन बेसिस बेस तो एक ही है क्योंकि वाई और यहाँ पे भी वाई है ये पावर एड होंगे तो वन बाई टू और माइनस फाइव बाई टू तो माइनस फाइव बाई टू 
और ये वन बाई टू टू एल्सियम ऊपर आ जाएगा माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर बाई टू टू वन जार टू 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 जार फोर यानी माइनस टू ऊपर आ जाएगा माइनस टू एक स्टेप और कर लेते हैं इज इक्वल टू अंडर द रूट वाई वाई क्यू प्लस फाइव वाई स्क्वेयर प्लस टेन वाई प्लस टेन प्लस फाइव ये वाई पावर माइनस वन है तो नीचे ले आए प्लस वन हो जाएगा और वन बाय वाई पावर माइनस टू नीचे आ जाएगा तो पावर प्लस टू तो ये अब इसकी एक्सपेंशन है ये थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है लेकिन बुक के मुताबिक ये है इसका आंसर है अब क्वेश्चन नंबर टू में हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना यानी पूरी एक्सपेंशन नहीं करनी यानी फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द एक्सपेंशन इस क्वेश्चन में हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है यानी ये जो एक्सपेंशन है पूरी एक्सपेंशन नहीं करनी इसमें जो फोर्थ टर्म होगा वन टू थ्री फोर वो फाइंड करना है तो इसके लिए एक जर्नल टर्म है पहले आप उसको समझ लें द जर्नल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ए प्लस बी पावर एन इसकी एक ऐसा एक ऐसी इक्वेशन जिससे हम कोई भी टर्म फाइन कर सकते हैं उसको जर्नल टर्म कहते हैं वो है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन आर ए पावर एन माइनस आर और बी आर ये इक्वेशन वन है अब यहाँ पे देखें ए हमारे पास टू है ये जो ए है और बी की वैल्यू हमारे पास ए है एन हमारे पास सेवन है टर्म हमें फोर टर्म फाइन करना है तो आर की जगह हम थ्री पुट करेंगे तो आर की जगह हम थ्री पुट करेंगे क्योंकि थ्री प्लस वन से फोर टर्म आता है पुटिंग R इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन तो ये आ जाएगा टी थ्री प्लस वन इज इक्वल टू एन की जगह सेवन आर की जगह थ्री ए टू एन माइनस आर सेवन माइनस थ्री बी हमारे पास ए है और आर हमारे पास थ्री है तो टी थ्री प्लस वन इज फोर सेवन फिक्टोरियल थ्री फिक्टोरियल सेवन माइनस थ्री फिक्टोरियल उसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर वन में हमने सॉल्व किया था टू सेवन माइनस थ्री इज फोर एंड ए पावर थ्री टी फोर इज इक्वल टू सेवन फिक्टोरियल को हम लिख सकते हैं सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर फिक्टोरियल पे स्टॉप कर लें थ्री फिक्टोरियल आता है थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन एंड सेवन माइनस थ्री से आता है फोर और सात फिक्टोरियल है तो फोर फिक्टोरियल ये हमने इसलिए किया है कि देखें इसके साथ कैंसल हो जाएगा इसी वजह से हमने सेवन फिक्टोरियल को फोर फिक्टोरियल पर स्टॉप कर दिया था टू पावर फोर इससे 16 आता है और a 3 3 टू जार सिक्स ये 6 इसके साथ कैंसल 7 मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सिक्सटीन इससे आता है 5 सिक्सटी ए पावर 3 तो ये इसका फोर्थ टर्म है अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो चौथा टर्म ये आएगा सेकेंड पार्ट में हमें इस एक्सपेंशन में सिर्फ एट टर्म फाइन करना है वही फार्मूला है लेकिन यहाँ पे अब ए की जगह x बाई टू है b की जगह माइनस थ्री बाई वाई है n की जगह टेन है और r हम पुट करेंगे सेवन ताकि हमें आठवां टर्म फाइंड हो जाए पुटिंग r इज इक्वल टू सेवन इन इक्वेशन वन थ्री सेवन प्लस वन इज इक्वल टू टेन यहाँ पे आ जाएगा सेवन ए की जगह लिख लेंगे एक्स बाई टू एन माइनस आर टेन माइनस सेवन बी माइनस थ्री बाई वाई 
R है सेवन टी सेवन प्लस वन एट अब आपके बुक वाल ने इसको सॉल्व नहीं किया बल्कि इसी तरह लिखा है टेन और सेवन एक्स बाई टू टेन माइनस सेवन इज थ्री ये माइनस वन पावर भी सेवन है थ्री पावर भी सेवन है और y पावर भी सेवन है t एट इसको हम इस तरह कम्बिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं यानी c ऊपर आ जाएगा टेन और यहाँ पे आ जाएगा सेवन यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ या आपके बुक वाल ने इस तरह किया है वरना हम इसको सॉल्व भी कर सकते थे x पावर थ्री और टू पावर थ्री माइनस वन पावर सेवन से माइनस वन ही आता है तो शुरू में हम माइनस लिख लेंगे थ्री पावर सेवन एंड वाई पावर सेवन टी एट इज इक्वल टू माइनस सी टेन सेवन एक्स पावर थ्री इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो टू पावर माइनस थ्री थ्री पावर सेवन और ये ऊपर आएगा तो वाई पावर माइनस सेवन आपकी बुक वाल ने इस तरह आंसर लिखा है तो हमने भी इसको इसी तरह लिख लिया अब हमें इस एक्सपेंशन में थर्ड टर्म फाइंड करना है तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए जनरल टर्म है ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है बी वन बाई अंडर दी रूट एक्स है एन फोर है और आर की वैल्यू हम टू पुट करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा तो पुटिंग आर इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन थ्री टू प्लस वन इज इक्वल टू एन की जगह फोर आर टू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है ऊपर है एन माइनस आर यानी फोर माइनस टू बी है वन बाय अंडर द रूट एक्स और आर हमारे पास है टू ये आ जाएगा टू प्लस वन थ्री इसको सॉल्व करते हैं फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल फोर माइनस टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर फोर माइनस टू इज टू होल स्क्वायर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू वन बाई टू होती है यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा एक्स थ्री थ्री इज इक्वल टू फोर फैक्टोरियल को आप लिख लें फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल नीचे यहाँ पे टू फैक्टोरियल टू के इक्वल होता है फोर माइनस टू इज टू और साथ ये फैक्टोरियल ये आ जाएगा एक्स फोर और नीचे एक्स है टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल के साथ कैंसल टू वन जार टू 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 जार फोर थ्री थ्री इज इक्वल टू टू थ्री जार सिक्स यहाँ पे x है ऊपर x फोर है एक x एक x के साथ कैंसल थ्री रह जाएगा तो सिक्स एक्स पावर थ्री तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगा इस एक्सपेंशन में क्वेश्चन थ्री है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन ये हमारे पास एक एक्सपेंशन है इसको हम बाय नाव मिल से अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसमें एक ऐसा टर्म होगा जिसमें x नहीं होना चाहिए हमने वो टर्म फाइंड करना है अब यहाँ पे आपके बुक वालों ने a दिया हुआ है और क्वेश्चन में है कि वो टर्म बताएं कि जिसमें x ना हो इसका मतलब है कि इन्होंने ये क्वेश्चन गलत लिखा है अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में a लिखते हो तो फिर ठीक है आप यहाँ पे क्वेश्चन में फिर लिखोगे फाइन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ a तो अब दो तरह हम काम कर सकते हैं यहाँ पे तो या तो हम इस क्वेश्चन में एक्स के बजाय ए लिखें या इस जगह पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे ए की जगह एक्स लिख लें तो मैंने क्या किया है ए की जगह एक्स लिख लिया है फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है इस वजह से मैंने इसको चेंज कर दिया है अब हमने एक ऐसा टर्म फाइन करना है इस पूरी एक्सपेंशन में जिसमें ये एक्स और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे यानी उस टर्म में जब उस पूरी एक्सपेंशन में ऐसा टर्म है जिसमें ये x नहीं होगा हमें वो टर्म फाइन करना है तो इसके लिए हमें वही जर्नल टर्म फाइन करना पड़ेगा यहाँ पे हम कहते हैं कि a की वैल्यू क्या है फोर एक्स स्क्वायर बाई थ्री बी हमारे पास है 
माइनस थ्री बाई टू एक्स एन हमारे पास नाइन है हमें वो टर्म फाइन करना है तो हम कहते हैं कि वो टर्म लेट टी आर प्लस वन वो टर्म आर प्लस वन है फिर हम ये आर फाइन करेंगे तो हमें वो एग्जैक्टली exactly टर्म फाइन हो जाएगा अब हम कह रहे हैं कि जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है यानी फ्री ऑफ एक्स है जिसमें एक्स नहीं है वो क्या है टी आर प्लस वन टी आर प्लस वन यानी वो टर्म द टर्म ऑफ फोर एक्स स्क्वेयर बाई थ्री माइनस थ्री बाई टू एक्स पावर नाइन यानी आर प्लस वन वो टर्म है इस एक्सपेंशन में जो फ्री ऑफ एक्स है बी द पर्टिकुलर टर्म कोई खास टर्म है पर्टिकुलर टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो जनरल टर्म ये है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन आर ए एन माइनस आर और बी आर अब हम इसमें ये वैल्यू पुट कर लेते हैं टी आर प्लस वन एन हमारे पास नाइन है आर तो फाइन करना है ए की वैल्यू है फोर एक्स स्क्वेयर बाई थ्री एन हमारे पास है नाइन आर नहीं है बी हमारे पास है माइनस थ्री बाई टू एक्स माइनस थ्री बाई टू एक्स होल पावर आर टी आर प्लस वन इज इक्वल टू नाइन एन आर फोर बाय थ्री इसका पावर भी नाइन माइनस आर है और ये जो एक्स स्क्वेयर है इसकी पावर भी नाइन माइनस आर है इसी तरीके से यहाँ पे ये जो माइनस थ्री है इसका पावर भी आर है इस टू का पावर भी आर है और एक्स का पावर भी आर है थ्री आर प्लस वन नाइन एन आर फोर बाई थ्री नाइन माइनस आर एक्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू नाइन आर एटीन माइनस टू आर ये वाली वैल्यू ऊपर लिया ये है एक्स पावर आर है तो ये माइनस आर हो जाए माइनस थ्री पावर आर डिवाइडेड बाई टू पावर आर टी आर प्लस वन इज इक्वल टू नाइन एन आर फोर बाय थ्री नाइन माइनस आर इन दोनों का देख बेस सेम है तो पावर एड होगी एक्स एटीन माइनस टू आर और ये माइनस आर बेस एक दफा लिख लेंगे और पावर सारी इकट्ठी कर लेंगे अब है माइनस थ्री पावर आर माइनस थ्री पावर आर डिवाइडेड बाय टू पावर आर टी आर प्लस वन नाइन आर फोर बाय थ्री नाइन माइनस आर एक्स पावर एटीन माइनस माइनस टू आर माइनस आर माइनस थ्री आर माइनस थ्री पावर आर डिवाइडेड बाय टू पावर आर ये हमारे पास इक्वेशन टू होगा अब यहाँ एक कंडीशन है ये जो एक्स पावर एटीन माइनस थ्री आर है ये नहीं आना चाहिए यानी अगर ये वैल्यू ना हो तो फिर देखें इसमें एक्स नहीं होगा यही एक्स है तो हमें ये जो x पावर 18 माइनस थ्री आर है इसको यहाँ से हटाना है और ये कब हट सकता है इसके लिए कंडीशन है हम कहते हैं कि टी आर प्लस वन यानी ये टर्म टी आर प्लस वन इज फ्री फ्रॉम x ये टर्म जो हम फाइन करना चाह रहे हैं ये फ्री 
of x यानी x की वैल्यू इसमें नहीं होनी चाहिए कब होगी इफ ये जो x पावर एटीन माइनस थ्री आर है ये अगर x पावर जीरो हो जाता क्योंकि x पावर जीरो वन होता है अगर ये तमाम वैल्यू वन हो जाए तो फिर ये फ्री ऑफ x हो जाएगा तो ये कंडीशन हमारे पास है कि ये टर्म तब फ्री ऑफ एक्स होगा अगर ये 18 माइनस थ्री आर जो एक्स पावर है ये एक्स पावर जीरो हो जाए या ये कह सकते हैं कि 18 माइनस थ्री आर इज इक्वल टू जीरो हो जाए क्योंकि जब अगर बेसिस सेम हो तो पावर भी सेम होने चाहिए 18 इज इक्वल टू थ्री आर उस साइड पे ले जाए तो प्लस थ्री आर हो जाएगा आर किसके इक्वल होगा एटीन बाई थ्री थ्री वन जार थ्री थ्री सिक्स जार एटीन आर इज इक्वल टू सिक्स यानी आर इज इक्वल टू सिक्स अगर हम पुट करें यहाँ पे या यहाँ पे तो ये टर्म जो है ये फ्री ऑफ एक्स हो जाएगा पुटिंग आर इज इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन टू तो टी आर की जगह सिक्स प्लस वन नाइन आर की जगह सिक्स फोर बाई थ्री नाइन आर की जगह सिक्स एक्स एटीन माइनस थ्री आर की जगह सिक्स माइनस थ्री पावर आर सिक्स और टू पावर आर की जगह सिक्स अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर टी सिक्स प्लस वन सेवन इज इक्वल टू नाइन और सिक्स को सॉल्व करते हैं नाइन फिक्टोरियल सिक्स फिक्टोरियल नाइन माइनस सिक्स फैक्टोरियल फोर बाई थ्री नाइन माइनस सिक्स इज थ्री एक्स देखें ये एटीन और माइनस थ्री सिक्स आर एटीन एटीन माइनस एटीन माइनस थ्री पावर सिक्स तो माइनस है और जो पावर इवन है माइनस तो खत्म हो जाएगा थ्री पावर सिक्स या तो सेवन ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई टू पावर सिक्स ये आ जाएगा 64 टी सेवन इज इक्वल टू अब 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सिक्स फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दें क्योंकि नीचे भी सिक्स फैक्टोरियल है और 9 माइनस सिक्स से आता है थ्री फैक्टोरियल 4 बाय थ्री तो 4 पावर भी थ्री है और थ्री पावर भी थ्री है एटीन माइनस एटीन देखें एक्स पावर जीरो सेवन ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर अब सिक्स फैक्टोरियल और सिक्स फैक्टोरियल कैंसल टी सेवन इज इक्वल टू यहाँ पे है नाइन मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई सेवन थ्री फैक्टोरियल इज थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन फोर पावर थ्री इज सिक्सटी फोर एंड थ्री पावर थ्री इज ट्वेंटी सेवन सेवन ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर 64, 64 के साथ कैंसल टू वन जार टू टू फोर जार एट थ्री वन जार थ्री 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 जार नाइन ट्वेंटी सेवन वन जार ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन जार सेवन ट्वेंटी नाइन तो टी सेवन इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई ट्वेंटी सेवन टू टू सिक्स एट देखें इस टर्म में सातवां जो टर्म है इसमें सिर्फ टू टू सिक्स एट आ रहा है कोई एक्स यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब है कि सातवां टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है या फ्री फ्रॉम एक्स है इस क्वेश्चन में भी वो टर्म फाइंड करना है जिसमें एक्स नहीं है तो ए हमारे पास एक्स है बी माइनस थ्री बाय एक्स पावर फोर है एन हमारे पास टेन है लेट टी आर प्लस वन द टर्म ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स पावर फोर पावर टेन इस एक्सपेंशन में आर प्लस वन हमारे पास ऐसा टर्म है बी द पर्टिकुलर टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो वो टर्म हमें फाइन करना है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन टेन है आर अननोन है ए की वैल्यू एक्स है ऊपर आ जाएगा टेन माइनस आर बी हमारे पास माइनस थ्री बाय एक्स पावर फोर है 
आर अननोन है टी आर प्लस वन टेन आर एक्स टेन माइनस आर ये आर माइनस थ्री पावर भी आर है और एक्स पावर फोर इसका पावर भी आर है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू टेन एंड आर एक्स पावर टेन माइनस आर माइनस थ्री पावर आर डिवाइडेड बाय एक्स फोर आर टी आर प्लस वन इज इक्वल टू टेन आर एक्स टेन माइनस आर ये वाली एक्स की वैल्यू ऊपर ले आए तो आ जाएगा एक्स पावर माइनस फोर आर और माइनस थ्री पावर आर टी आर प्लस वन इज इक्वल टू टेन आर दोनों का बेस सेम है तो पावर एड होंगे टेन माइनस आर और माइनस फोर आर एक ही पावर भी इसको हमने लिख लिया थ्री पावर आर टी आर प्लस वन टेन आर एक्स टेन माइनस माइनस आर एन माइनस फोर आर माइनस फाइव आर एन माइनस थ्री पावर आर ये इक्वेशन टू ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था यानी इफ एक्स पावर टेन माइनस फाइव आर ये अगर ना आता ये एक्स पावर जीरो होता तो एक्स पावर जीरो का मतलब वन तो तब ये टर्म जो है ये फ्री फ्रॉम एक्स होता तो हम कहेंगे कि टी आर प्लस वन इज फ्री फ्रॉम एक्स अगर बेसिस सेम है तो पावर टेन माइनस फाइव आर ये भी जीरो के इक्वल होगा माइनस फाइव आर टेन उस साइड पे ले जाए तो माइनस टेन या R इज इक्वल टू माइनस टेन डिवाइडेड बाई माइनस फाइव आर इज इक्वल टू माइनस माइनस के साथ आंसर फाइव वन जार फाइव फाइव टू जार टेन तो R की वैल्यू टू यहाँ पे पुट करें तो ये टर्म फ्री ऑफ x हो जाएगा पुटिंग R इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन टू आर टू प्लस वन टेन आर की जगह टू x 10 माइनस फाइव आर की जगह टू माइनस थ्री आर की जगह टू ये आ जाएगा टू प्लस वन थ्री टेन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टेन माइनस टू फैक्टोरियल x 10 माइनस फाइव टू जार टेन माइनस थ्री पावर टू इज नाइन टेन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं टेन मल्टीप्लाई नाइन मल्टीप्लाई एट फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दें टू फैक्टोरियल इज टू मल्टीप्लाई वन टेन माइनस टू इज एट फैक्टोरियल टेन टेन माइनस टेन जीरो और ये नाइन एट फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल के साथ कैंसल टू वन जार टू टू फाइव जार टेन टी थ्री फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव और फोर्टी फाइव को नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगा फोर जीरो फाइव और एक्स पावर जीरो वन होता है तो तीसरा टर्म जो है उसमें एक्स की वैल्यू नहीं होगी अब पार्ट थ्री में भी हमने वो टर्म फाइंड करना है इस एक्सपेंशन में जिसमें एक्स ना हो तो यहाँ पे ए एक्स है बी माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर है एन की वैल्यू ट्वेंटी वन है आर प्लस वन The term of x minus one by x square whole power twenty one be the particular term which is independent of x. ये वो particular term है हम find करेंगे जिसमें x नहीं होगा. So t r plus one n की value है twenty one r हमें अभी find करना है. A है x twenty one minus r b है माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर होल पावर r t r प्लस वन इज इक्वल टू x पावर ट्वेंटी वन माइनस आर ये माइनस वन पावर भी r है और ये जो एक्स स्क्वेयर है इसका पावर भी r है t r प्लस वन ट्वेंटी वन इंटू आर 
x 21 minus r minus 1 power r ya jayega x 2 multiply r is 2 r t r plus 1 is equal to 21 r x 21 minus r ye bhi x is cooper le hai to x power minus 2 r or ye hai minus 1 power r T R plus 1 is equal to 21 or R. In dono ka base same hai. To ek dafa likhen ke 21 minus R minus 2 R. Power add ho jayenge. Minus 1 power R. T R plus 1 is equal to 21 R. X 21 minus R minus 2 R minus 3 R. Minus 1 power R. अब ये वाली वैल्यू हमें जीरो चाहिए 21 minus 3 r ताकि यहाँ पे x खत्म हो जाए इसको आप इक्वेशन टू कह लें t r plus one is free of x if ये जो x पावर 21 minus 3 r है ये x पावर जीरो के इक्वल हो जाए so 21 minus 3r is to 0 k equal lik lik yunke agar base is same ho to power b same ho ne chahi minus 3r 21 ko is side pe lehen to minus 21 minus or minus cancel r is equal to 21 by 3 3 1s are 3 3 7s are 21 r is equal to 7 put r is equal to 7 in equation T R plus one, T seven plus one, twenty one. Yapia Jaga seven X twenty one minus three R Kijaga seven or minus one power seven. Yajaga eight twenty one factorial seven factorial twenty one minus seven factorial X. 21 minus 7, 3 is 21, 21 minus 21, or minus 1 power 7, say minus 1, he aiga, the power art. T8, 21 complex, 21 multiply 20, multiply 19, multiply 18, multiply 17, multiply 16, multiply 15, multiply 14. और यहाँ पे हम इसका फैक्टोरियल ले लेंगे सेवन फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन एक्स पावर ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन से आता है जीरो और माइनस वन से माइनस आता है आप यहाँ पे शुरू में लिख और 21 minus 7 factorial से भी आता है 14 factorial. तो ये factorial 14 और ये 14 factorial या आपस में cancel हो जाएगा. यहाँ पे अगर आप इसको cancel करना चाहते हैं, cancel कर लें. 4 1s are 4 और 4 5s are 20. 3 2s are देखें 6 आता है. और 6 3s are 18. 5 1s are 5. ये इसके साथ कैंसल ये 7 1s are 7 and 7 3s are 21 ये आ जाता है 2 3s are 6 और 3 2 8s are 16 ये 3 इस 3 के साथ कैंसल जो रह जाता है उसको लिख लेते हैं आप अपनी आसानी के लिए ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर लें नीचे वाली वैल्यू को भी और फिर डिवाइड कर लें अब जो हमारे पास रह जाता है वो 3 रह जाता है यहां पे 19 रह जाता है फिर 17 रह जाता है 8 रह जाता है और 15 रह जाता है और x पावर 0 1 है इन तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं t 8 116280 देखें इस टर्म में x नहीं है यानी ये आठवां टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है 
अब क्वेश्चन फोर है कि फाइंड द कोफिशेंट ऑफ x पावर 23 इन दिस एक्स इन दिस वैल्यू ये हमारे पास एक वैल्यू है हमने इसको तमाम एक्सपेंड नहीं करना बल्कि वो टर्म फाइंड करना है जिसमें x पावर 23 के साथ जो वैल्यू है यानी इसका कोफिशेंट वो फाइंड करना है यहाँ पर a की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है b माइनस एक्स है एन ट्वेंटी है हम सपोज करते हैं कि लेट T R plus one of this value be the particular term containing x power twenty three. ये हमारे पास एक particular term है जिसमें x power twenty three हमारे पास मौजूद है. तो हमने x power twenty three और उसका coefficient find करना है इस general term से. इसमें हमें R अगर find हो जाए तो हमें वो टर्म फाइंड हो जाएगा बाकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं टी आर प्लस वन एन है ट्वेंटी आर अनोन है ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वेयर है एन माइनस आर यानी ट्वेंटी माइनस आर बी हमारे पास माइनस एक्स है इसका पावर है आर टी आर प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी आर x इस टू को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी और टू को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आर फिर नेगेटिव साइन ये r माइनस वन पावर भी r है और x पावर भी r है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी आर यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है तो पावर एट हो जाएंगी यानी फोर्टी माइनस टू आर प्लस आर और माइनस वन पावर आर एक्स फोर्टी माइनस टू आर प्लस आर माइनस आर माइनस वन पावर आर अब ये जो इक्वेशन है ये टू हो जाएगी यहाँ पे फोर्टी माइनस आर जो आ रहा है एक्स पावर ये हमें चाहिए यहाँ पे एक्स पावर ट्वेंटी थ्री तो हम कहेंगे कि बट This term contain x power twenty three. ये जो term है, ये x power twenty three तब रखेगा या इसमें x power twenty three तब होगा जब ये जो x power forty minus r है, ये x power twenty three के equal तो अब कंपेयर करते हैं बेसिस सेम हो तो पावर यानी फोर्टी माइनस आर ये ट्वेंटी थ्री के इक्वल होगा माइनस आर इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री माइनस फोर्टी माइनस आर इज इक्वल टू माइनस सेवनटीन माइनस माइनस कैंसल आर इज इक्वल टू सेवनटीन आर इज इक्वल टू सेवनटीन को हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर लेते हैं पुट इन इक्वेशन टू टी आर की जगह सेवनटीन प्लस वन ट्वेंटी आर की जगह सेवनटीन एक्स फोर्टी माइनस आर की जगह सेवनटीन माइनस वन पावर सेवनटीन क्योंकि आर सेवनटीन है टी सेवनटीन प्लस वन एटीन इसको सॉल्व करते हैं तो ट्वेंटी फिक्टोरियल सेवनटीन फिक्टोरियल एंड ट्वेंटी माइनस सेवनटीन फिक्टोरियल एक्स फोर्टी माइनस सेवनटीन इज ट्वेंटी थ्री माइनस वन पावर सेवनटीन तो क्योंकि सेवनटीन आर्ड है तो इससे ये माइनस वन ही आएगा थ्री एटीन ट्वेंटी को हम लिख सकते हैं ट्वेंटी मल्टीप्लाई नाइनटीन मल्टीप्लाई एटीन मल्टीप्लाई सेवनटीन फिक्टोरियल नीचे भी सेवनटीन फिक्टोरियल है और ट्वेंटी माइनस सेवनटीन से आता है थ्री फैक्टोरियल एक्स पावर ट्वेंटी थ्री ये माइनस वन शुरू में लिखें सेवनटीन फैक्टोरियल सेवनटीन के साथ कैंसल थ्री फैक्टोरियल सिक्स के इक्वल होता है तो सिक्स वन जार सिक्स और सिक्स थ्री जार एटीन टी एटीन इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी माइनस मल्टीप्लाई नाइनटीन मल्टीप्लाई थ्री माइनस वन वन फोर जीरो x पावर ट्वेंटी थ्री तो x पावर ट्वेंटी थ्री का कोफिशन क्या है माइनस वन वन फोर जीरो
पार्ट टू में हमने कोफिशेंट ऑफ वन बाई एक्स फोर फाइन करना है इस वैल्यू में यहाँ पे ए टू है बी माइनस वन बाई एक्स है एन एट है लेट टी आर प्लस वन ऑफ टू माइनस वन बाई एक्स होल पावर एट बी द पर्टिकुलर टर्म कंटेनिंग वन बाय एक्स फोर टी आर प्लस वन ये ऐसा टर्म है जिसमें वन बाय एक्स पावर फोर का कोफिशेंट हमें फाइंड करना है तो ये वो जर्नल टर्म है इसमें आप हमें आर फाइंड करना है कि वो कौन सा टर्म है जिसमें वन बाय एक्स पावर फोर मौजूद होगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं टी आर प्लस वन एन एट है आर अन है ए की वैल्यू टू है एन एट माइनस आर बी है माइनस वन बाय एक्स होल पावर आर टी आर प्लस वन एट आर टू पावर एट माइनस आर ये आर माइनस वन पावर भी आर है और वन बाय एक्स पावर भी आर है ये इक्वेशन टू है अब ये जो वन बाय एक्स पावर आर है ये वन बाय एक्स पावर फोर के इक्वल होना चाहिए तब हमारे पास एक्स वन बाय एक्स पावर फोर का कोफिशेंट हम फाइन कर सकते हैं बट दिस टर्म यानी ये जो टर्म है कंटेन वन बाय एक्स पावर फोर ये टर्म वन बाय एक्स पावर फोर तब रखेगा या इसमें होगा इफ ये जो वन बाय एक्स पावर आर है ये वन बाय एक्स पावर फोर के इक्वल हो तो इसका मतलब है कि आर किसके इक्वल है फोर के अगर हम इस दोनों साइड को कंपेयर करें पुट आर इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन टू टी फोर प्लस वन एट एंड फोर टू एट माइनस फोर माइनस वन पावर फोर वन बाय एक्स पावर फोर टी आर फोर प्लस वन फाइव इस को आपकी बुक वालों ने अब साल नहीं किया बल्कि एट और फोर को लिखा है सी एट एंड फोर यानी ये नोटेशन और ये आपस में सेम है इसको भी हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं टू पावर एट माइनस फोर इज फोर माइनस वन है ऊपर पावर इवन है तो ये माइनस खत्म वन बाय एक्स पावर फोर तो वन बाय एक्स पावर फोर का ये कोफिशेंट है कोफिशेंट ऑफ वन बाय एक्स पावर फोर इज क्या है C एट फोर टू पावर फोर अब हमने इस वैल्यू में a पावर सिक्स बी थ्री इसका कोफिशन फाइन करना है तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास टू ए है और b हमारे पास माइनस बी बाई थ्री है और n नाइन है तो हम कहते हैं कि लेट टी आर प्लस वन ऑफ टू ए माइनस बी बाई थ्री होल पावर नाइन बी द पर्टिकुलर टर्म कर टेनिंग ए सिक्स बी थ्री हम कहते हैं कि टी आर प्लस वन ऐसा टर्म है जिसमें ये वैल्यू मौजूद है तो ये तमाम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन है नाइन आर ए है टू ए होल पावर नाइन माइनस आर बी है माइनस बी बाई थ्री होल पावर आर टी आर प्लस वन इज इक्वल टू नाइन आर ये टू पावर नाइन माइनस आर है और ए पावर भी नाइन माइनस आर यहाँ पे 
ये r माइनस वन पावर भी है b पावर भी r है और थ्री पावर भी r है t r प्लस वन इज इक्वल टू नाइन आर टू नाइन माइनस आर ए नाइन माइनस आर बी पावर आर माइनस वन पावर आर और थ्री पावर आर ये इक्वेशन टू है यहाँ पे ये जो आ रहा है ए नाइन माइनस आर और बी आर इसको किसके इक्वल होना चाहिए ए सिक्स बी थ्री तो हम कहते हैं कि बट दिस टर्म यानी ये टर्म दिस टर्म कंटेन ए सिक्स बी थ्री इफ यहां पे जो ए नाइन माइनस आर है और बी आर है ये किसके इक्वल होना चाहिए ए सिक्स और बी थ्री के अब हम कंपेयर करते हैं अगर बेसिस सेम हो तो पावर भी सेम होना चाहिए नहीं नाइन माइनस आर सिक्स के इक्वल होना चाहिए माइनस आर इज इक्वल टू सिक्स माइनस नाइन माइनस आर इज इक्वल टू सिक्स माइनस नाइन इज माइनस थ्री माइनस और माइनस कैंसल आर इज इक्वल टू थ्री अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें तो बी आर ये B3 के इक्वल है यानी R इज इक्वल टू थ्री देखें इससे भी R इज इक्वल टू थ्री आ रहा है तो पुट R इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन टू इस टू में हम पुट कर लेते हैं T R की वैल्यू हम थ्री तो थ्री प्लस वन इज इक्वल टू नाइन आर की जगह थ्री टू नाइन माइनस थ्री ए नाइन माइनस थ्री बी थ्री माइनस वन पावर थ्री और थ्री पावर थ्री यह आ जाएगा टी थ्री प्लस वन फोर इसको आपके बुक वाल ने इसी तरह लिखा है बस आप यहाँ पे सी लिख लें ऊपर नाइन और ये थ्री इसको इस तरह भी लिख सकते हैं टू पावर नाइन माइनस थ्री इज सिक्स ए नाइन माइनस थ्री इज सिक्स बी थ्री माइनस वन है और ऊपर पावर थ्री है तो इससे माइनस वन पावर थ्री से माइनस ही आएगा तो वो माइनस आप शुरू में लिख लें और ये थ्री पावर थ्री थ्री पावर थ्री आता है ट्वेंटी सेवन टी फोर है माइनस सी नाइन थ्री टू पावर सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सेवन ए सिक्स और बी थ्री देखें ए सिक्स और बी थ्री का ये तमाम कोफिशेंट है कोफिशेंट ऑफ ए सिक्स बी थ्री इज माइनस सी नाइन थ्री 2 पावर 6 डिवाइडेड बाय 27. इसके साथ ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है इसके बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे लेक्चर नंबर 84.